সমগ্র জ্যোতি সমাজে রাজাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব যদি আগামী তরঙ্গের কোনো পূর্বাভাস হয় আগামী তরঙ্গের যদি কোনো পূর্বাভাস হয় তাহলে তার স্বীকৃতি লাভের প্লাবন কিন্তু অনস্বীকার্য মাত্র উনচল্লিশ বছর জীব উনচল্লিশ বছরের জীবনে তার প্রত্যেকটি জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি যেন সূত্রাকারে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তার এই আবির্ভাব আগামী কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের এই বিশ্বাসের ঐশ্বর্যকে উৎসবের চেতনা দিয়ে যাবে এই স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ জানি করেছিলেন আজকের এই স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিবসে তারই জন্মভিটিতে দাঁড়িয়ে গেছি যে জন্মভিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই নতুন ধর্মের যিনি নতুন ধর্মকে নিয়ে যা আবির্ভাব হয়েছিল শুধু ধর্মের কথা নয় নতুন যুব সমাজকে নতুনভাবে পরিচালিত করবার বার্তাও তিনি দিয়েছিলেন কি বার্তা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে সেই স্মৃতি যেন বারবার উঠে গেছে অবশ্যই সেই কথা আমরা জানব আজকের এই সমস্ত অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবে সেই কথা সেই স্মৃতিকে বারবার টেনে আনার চেষ্টা করব তার জন্যই আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ আমাদের অত্যন্ত যুব সমাজকে যিনি সবসময় প্রেরণা দিয়ে যান তার প্ররোচনা দিয়ে সেই রকম একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের সঙ্গে আজকের এই জন্মভিটিতে আমাদের সঙ্গে হাজির হবে ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গবেষক স্বামী বিবেকানন্দের এই নতুন ঘর থেকে জন্মভিটিকে আপনাদেরকে জানাবেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের সেই সেদিনের বিলে থেকে নরেন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার বিশ্বে জোড়া সেই অবদানের কথা আমরা সমস্ত অনুষ্ঠান জুড়ে সোমনাথ ভট্টাচার্যের সেই কথা শুনব তাই আপনার সঙ্গে থাকুন আজকের এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করব ওঠো ছাগো লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না যে বার্তা এই জন্মলগ্ন থেকে এই আতর ঘর থেকে যেন তিনি দিয়েছিলেন সেদিনে সেই শুভ দিনে ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমরা অদ্ভুত একটা পরিবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছি যে আতুল ঘর যে আতুল ঘরে আমাদের সেদিনে সেই ছোট ছোট বিলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জন্মগ্রহণের সেই কাল থেকে যেন আশ্চর্য একটা আমাদের মধ্যে তিনি যেন বিদ্বেষ পাচ্ছি জন্মগ্রহণ একদম মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করবো ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদের বলেছিলেন এই নরেন একদিন বটগাছ হবে সেই বটগাছের আশ্রয় থেকে বহু মানুষ যেন শীতল ছায় পাবে সেই শীতল ছায়ায় আজকে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেদিনে সে পুরো আকাশ ছিল কিন্তু আজকে সেই পুরো আকাশ নেই কিন্তু ছায়া তিনি সবসময় তিনি আমাকে দিচ্ছেন আমাদেরকে দিচ্ছেন আপনাকে দিচ্ছেন আমাকে দিচ্ছেন সার পৃথিবীকে দিচ্ছেন সে নিজেছেন ছোট্ট নরেন কি বলবেন ঠিকই তাই রাহুল আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করছি আর রাহুলকে ধন্যবাদ যে আপনি বট গাছের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটা ছিল কাশিপুরে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখান থেকে হাঁটা পথে বোধ হয় দশ পনেরো মিনিটের বেশি নয় সেই কাশিপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন স্থূল দেহ ত্যাগ করে সেই সময় বলেছিলেন যে তুই কি চাস যতটা জোরে আমরা কথা বলছি বোধ তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ জোরেতে তিনি বলতে পেরেছিলেন যেহেতু বলার অসুখ তো বলেছিলেন যে তুই কি চাস উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন সেই উত্তর যেটা শুনলে সেই কথা বলেছিলেন যেটা শুনলে হয়তো যে কোনো সাধু মহাপুরুষ অত্যন্ত খুশি হবেন যে আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই দিনের পর দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব মাঝে মাঝে শুধু খাবার জন্য একটুখানি উঠব এই শরীরটা রক্ষা করার জন্য শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ছি নিশ্চয়ই রাহুল মনে পড়ছে আপনার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে ছি আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিরাট বট গাছের মতো হবি তা না হয়ে তুই নিজের মুক্তি চাস আজকে এই পূর্ণ দিনে রাহুল আমরা সেই জায়গাটাতে অবশ্যই ফিরতে চাইব যে ওই যে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কার ওটা আসলে তার আশীর্বাদ যে তার মানে ওই যে বাক্যটাতে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে যে তুই কি এরকম এরকম হবি তার মানে হচ্ছে যে তুই একটা বটগাছই হবি এই আশীর্বাদ যে শ্রীরামকৃষ্ণ করছেন সেইখান থেকে খুব দ্রুত আমরা পাচ্ছি যে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর নরেন্দ্রনাথ ভারত পরিভ্রমণ করছেন এবং বিশাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী নিয়ে যাচ্ছেন শুধু একজন বক্তা রূপে বা প্রচারক রূপে নয় তিনি তার যে ফিজিক্যাল যে শরীর সেই শরীরের যেন অনন্ত গুণ বিস্তার নিয়ে তার হৃদয় দিয়ে মানুষজনকে আশ্রয় দিচ্ছেন এবং সেই বট গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সমগ্র পৃথিবীকে ছায়া দিচ্ছে আজকে এই সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই জন্য আমাদের তিনটে ব একসঙ্গে মনে করে যাচ্ছে একটি হচ্ছে বিবেকানন্দ আরেকটি হচ্ছে 
ওই বট গাছ আর সবচেয়ে আগে বীরেশ্বর তাহলে আমরা উল্টো ক্রমে গেছি ইচ্ছে করেই বিবেকানন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠান কিন্তু আজকে এই ফ্রেমে এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি বীরেশ্বর যিনি জন্ম নিয়েছেন মায়ের ইচ্ছে যে নামটা হোক বীরেশ্বর অন্যরা নানান রকম নাম বলছিলেন মা বললেন যে না নাম হবে বীরেশ্বর কারণ ওই কাশিতে বীরেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে তো তার জন্ম আমরা তিনটে বয়ের কথা বলছিলাম যে সেই বীরেশ্বর তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের ওই বকুনি তথা আশীর্বাদ যেখানে বট গাছকে পাচ্ছি এবং সেইখান থেকে বিবেকানন্দ তাই বীরেশ্বর বট গাছ এবং বিবেকানন্দ এই যাত্রা পথের মধ্যে এই পরিক্রমার মধ্যে আমরা রয়েছি রাহুল তাই তো একদম এবং সেই সুশীতল ছায়ায় আমরা যেন আজীবন থাকার চেষ্টা করবো সারা পৃথিবী একদম অনুষ্ঠানে প্রশ্নের মাঝখানে বলছিলাম তোমরা তো অপরপক্ষে বললেন সেই সুশীতল ছায়া সবসময় আমাদেরকে বন্ধুর মতো পাশে থাকছে তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে জীবনের হার্ডেল টোককে সেই লক্ষ্যপথে পৌঁছল আলোর বার্তা দিচ্ছেন তিনি তো বিবেকানন্দ বিবেককে সবসময় চার্ট আজকে যখন স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে গেছি তার বেড়ে ওঠা শৈশবটা কেটেছে একদম ছোটবেলায় থেকে তিনি যেন আমাদের শিখিয়েছেন অনুসংযোগের মতো ফিরে যাব আপনার কাছে সেই গল্পটা সেই ইতিহাস ফিরে যাবো ছোটবেলায় যেহেতু সেই সাপের গল্প মনোসংযোগ ধ্যান করছিলেন বিয়ে বন্ধুরা ছোটে পালিয়ে গেল একদম ঢেলো মচঞ্চল থাকলো সেই দিনে কিন্তু বন্ধুরা পালিয়ে গেল নিজে কিন্তু ধন্যবাদ থাকলো সে তথ্য ইতিহাস আমাদের অনেকেই জানা কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জন্ম দিবসে সেই তথ্য যদি একটু আমাদের সঙ্গে তার দর্শকরা দেখছেন নিশ্চয়ই মিলে ধ্যান করছিল তার এই ধ্যান করাটা একটা খেলার মতো একটা নেশার মতো একটা প্যাশনের মতো ছিল তো তো বিলে ধ্যান করছে অন্য ছেলেরাও তার সঙ্গে বসে বসে ধ্যান করছে যেমন অনেক সময় হয় না বাচ্চা ছেলে সোজা হয়ে পড়ছে কিন্তু মন অন্যদিকে রয়েছে আসলে তো আমরা সেরকম একটা ফ্রেম মনে মনে ভাবতেই পারি যে সবাই বিলের সঙ্গে বসে ধ্যান করছে এমন সময় ওখানে একটা বিশ্বধর সর্প এসে উপস্থিত হলো এই বাড়ি তো বহুদিনের পুরোনো বাড়ি ছিল পরে তো রেনোভেট করা হয়েছে তো তার ফাঁকে পুকুরে বিশ্বধর সর্প থাকাটা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয় তো সেই সাপ এসে হাজির হতে এবার মুভমেন্ট থেকে তো বোঝা যায় ফলে ওই বিলের সঙ্গী সাথী সাথীরা তারা একেবারে মুমুর করে ছুটে পালাল কিন্তু বিলে অচঞ্চল হয়ে রইল এবং অন্যরা পরে এসে দেখল যে সাপও রয়েছে বিলেও রয়েছে এবং সাপটা তারপর কিছু না করে আস্তে আস্তে চলে গেল এখান থেকে রাহুল আমরা দুটো বার্তা পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে এই যে ধ্যান প্রবণতা এটা সেই বিলেরও ছিল এবং বিবেকানন্দেরও ছিল বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে বক্তৃতা দিয়েছে সত্যি সত্যি আক্ষরিক অর্থে ঘোড়া ছুটিয়েছেন বাইক চেপেছেন সমস্ত কিছু করেছেন একজন ছটফটে যুবক সন্ন্যাসী কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় যেটি সেটি হচ্ছে যে তিনি একজন জ্যোতি আপনিও যে কথা বলছিলেন জ্যোতি রাজ তিনি সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ এবং সেখানে তার যে কন্টেম্পলেটিভ লাইফ ধ্যানপ্রবণ জীবন সেটি দেখলে তো আমরা শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে যাই স্বামীজি এক এক সময় ঠাকুরের সামনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করেছেন যখন বেরিয়েছেন চোখ দুটো রক্ত বর্ণ এই যে একজন আত্মস্থ পুরুষ আত্মমগ্ন পুরুষ তার কিন্তু জীবনের এই প্রভাত এই উষার ইঙ্গিত এই বাড়িতে আমরা পাচ্ছি যেখানে সম্ভবত দর্শকরাও পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যে ছবি আঁকা হয়েছে সত্যি এই ছবিটা মানুষের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে যে বিলে ধ্যান করছে সাপ এসেছে বিশ্বধর সর্প কিন্তু বিলে অচঞ্চল আমরা বলছিলাম দুটো বার্তা পাচ্ছি এই যে একটা বার্তা আরেকটা হচ্ছে কি জানেন আমরা স্বামীজি জীবনীতে পাচ্ছি শুধু সাপ নয় বিষধর সাপ কথাটা লেখা রয়েছে আমরা জানি যে ঢোড়া সাপ তো হয় কিন্তু বিষধর সাপ এইটাকে রাহুল গাছকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা ভাবতেই চাইব যে আধুনিক সভ্যতা তার অনেক বিষ নিয়ে বিবেকানন্দকে অ্যাট্যাক করতে চেয়েছে তার সমগ্র জীবনে কেউ কেউ চেয়েছেন যে এই লোকটা মরে যাক এই প্রচারকটা পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাক কিন্তু স্বামীজি তাতে প্রক্ষেপ করেননি তিনি তার কার্যে অবিচল থেকে যান সুতরাং এই শিমলার বাড়িতে যে বিশ্বধর সর্পের মুখোমুখি হয়েছেন বিলে শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীতে নিজের কর্মক্ষেত্রে 
অনেক বিশ্বধর শর্ত দেখেছেন বিবেকানন্দ এবং ঠিক এই বিলের মতনই সেই বিবেকানন্দ অবিচল থেকেছেন তাই তিনি আজকে আমাদের বট গাছের মতো আশ্রয় দিচ্ছেন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই বিলের জন্মস্থানে তথা সেই ধর্মস্থান যে ধর্মস্থানে আপনার প্রসঙ্গে কথা কথার প্রসঙ্গ তুমি বলবো যেই ধর্মস্থানের বার্তা শৈশবে সেই বিলে ধ্যানভগ্ন সেই বিলে গোটা পৃথিবীকে দিয়েছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান চলবে আপনারা দেখতে থাকুন আজকের এই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসে বিশেষ এই পাওয়া যায় না আপনিও নিশ্চয়ই সহমত হবেন তাই ঘটনা হচ্ছে সত্যি দর্শকদের সঙ্গেও শেয়ার করি যে বিলেকে ঠেকানো যেত না অপ্রতিরোধ ছেলে একজন যে কিনা যা হয় সেটি সাধু ফকিরদের দিয়ে দেয় তারা এসে দাঁড়ালে ওই ছেলে ছটফট করতে থাকে তো মা ভুবনেশ্বরী দেখলেন যে এর কোনো উপায় নেই একে আলাদা করে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে হবে কিন্তু সেই বন্ধ করে যে রেখেছেন সেখানেও তারা এসে নিচে দাঁড়িয়েছে এবং সে পরনের কাপড় খুলে ছেলে তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে একদিক থেকে দেখতে গেলে মা কত অস্থির হয়ে যাবেন আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে জগতের জন্য কত সুসংবাদ যে সত্যি সত্যি আমরা বলি যে কিছু দেওয়া মানে কোনো স্বার্থ না রেখে দেওয়া এবং সেখানে ওই যে বিলে যেভাবে দিয়ে দিচ্ছেন এটি একটি প্রতীকী ঘটনা যেখান থেকে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড যদি করি একটা ভিডিও যেমন হবে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে সেরকম ব থেকে ব বিলে থেকে বিবেকানন্দে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করি যদি সেটা হচ্ছে আঠারোশো আটানব্বই সালের কাছাকাছি সময়ের ঘটনা যখন কলকাতায় প্লেগ হয়েছে তখন বিলে নন বিবেকানন্দ সেই বিবেকানন্দ তিনি বেলুর মঠ তৈরি করেছেন সকলের অর্থ সাহায্য নিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন লোকে যাকে বলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সেই করে বেলুর মঠ গঠিত হয়েছে আমরা ভাবছি রাহুল আজকের দিনে যে এই বিলে এবং সেই বিবেকানন্দ যে যখন কলকাতা শহরে ভয়াবহ রূপে প্লেগ দেখা দিল এই যে কোভিড যেরকম সেই রকম মহামারী প্লেগ দেখা গিয়েছে লোকে পাগল হয়ে চোখে বেঁধে যাচ্ছে চোখের সামনে ছটফট করতে করতে নারী পুরুষ শিশু মারা যাচ্ছে সেই সময় বিবেকানন্দ যেটা বললেন আজকের দিনে হলে হয়তো আপনার মতো যারা মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত তারা সেটাকে বিগ নিউজ করতেন সেটা একটা ব্রেকিং নিউজ হতো হেডলাইন হতো সেটা কি সেটা হচ্ছে যে বিবেকানন্দ বললেন এই প্লেগের সেবার জন্য যা কিছু করা দরকার করবো এমনকি বেলুর মাঠ বিক্রি করে দিতে হলে করবো বেলুন মাঠ বিক্রি করে দিতে হলে বেলুন মাঠ বিক্রি করে দেবো আমরা আবার রিমাইন্ড করে চলে আসছি যিনি কিনা পরনের কাপড় গরিবদের জন্য সাধু ফকিরদের জন্য খুলে দিচ্ছেন সেই তিনি বলছেন যে দরকার হলে বেলুন মাঠ বিক্রি করে দেবো সেইখানে শ্রী শ্রী মা ইন্টারফিয়ার করলেন বললেন বাবা এই একটা ত্রাণের কার্যে সমস্ত কি বেলুন মাঠের সব পয়সা কি এখানেই চলে যাবে বা এটা দিয়ে কি বেলুন মাঠের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন যেন স্বামীজি আমার একটু আত্মস্থ হলেন সেটা তো শ্রী শ্রী মায়ের ইন্টারভেনশানের খুব সুইট প্রসঙ্গ কিন্তু আমরা পাচ্ছি আপনার এই ভিডিওর সঙ্গে যে হ্যাঁ এই সেই ছেলে উত্তরকালের সেই বিবেকানন্দ যিনি কিনা মানুষের সেবার জন্য নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারেন তিনি সেই বিবেকানন্দ যিনি বলেছিলেন যে আগে পড়েছ পিতৃদেব বাবু মাতৃদেব বাবু এখন জানবে দরিদ্র দেব বাবু মূর্খ দেব বাবু এই দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞান কাতর এদেরকেই তোমার দেবতা জানবে তোমার দেবী জানবে এই প্রসঙ্গে রাহুল আমাদের এটি বারবার করে মনে পড়ে যে ওই যে সাধু প্রকৃতিদের যদি ফেলে দিচ্ছেন জামা কাপড়গুলো ওটা ফেলে দেওয়া মানে এক হিসেবে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবে না এই যে একটা দিচ্ছেন কাপড় ওটা ছুঁড়ে ফেলা নয় 
যে কাজে লাগবে না বলে ফেলে দিলাম তা নয় ওটা উনি তাদের মধ্যে দেব দেবীকে দেখছেন এবং সেইখানে পায়ে অর্থ দিচ্ছেন ঠিক যেরকম বস্তিবাসী লেগে আক্রান্ত মানুষের দেখছি জাত করে যায় তো জাত কোথা দিয়ে যায় বা জাত কি করে যায় এটা যখন সেই বাচ্চা ছেলে বলছে রাহুল অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে রিয়াকশনটা বিশ্বনাথ দত্তের রিয়াকশন হচ্ছে যে তিনি একটু মৃদু হাসলেন যে মটারে দুষ্টু বলে একটুখানি মৃদু হাসলেন এই যে বিবেকানন্দ বা তখনকার যে বিলে সমস্ত টেনে পাইপ গুলো টেনে দেখছে যে জাত কিভাবে যায় এই জাতের নামে যে বদজাতি আছে সেইটার বিরুদ্ধে একবারে মুক্ত প্রতিবাদ এর যে ব্যাপারটা অত ঠুনক নয় যে তোমার মুখ আমি খেলাম সুতরাং জাত চলে গেল এইটা বিলের নেচারের মধ্যে রয়েছে একদম শৈশবী বার্তা এই যে বলছেন না যে শৈশবের বার্তা ঠিক বিলে যার মুখের দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দ হচ্ছেন সেই রামকৃষ্ণ দেবও কিন্তু এই বার্তা দিয়েছেন ছোট বয়সে যখন পরিতের পর বলেছেন যে ভিক্ষে নব কার কাছ থেকে কোট আনকোট ধনী কামার নীর কাছ থেকে তাহলে যিনি এইটি করেছিলেন তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা পাচ্ছি এবং শৈশবে কিন্তু এমন নয় যে আগে থাকতে স্ক্রিপ্ট করা ছিল কিন্তু শৈশবে দেখছি যে বিভিন্ন জাতের ভুকো টানছেন ওই রামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ যিনি করেছেন তিনি করে বলছেন যে দেখছি জাত কীরকম ভাবে যায় সেখান থেকে রাহুল আমরা পাচ্ছি যে আমরা যদি পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই এই এক কেন যেমন আমরা একটু হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি পায়ে পায়ে যদি এগিয়ে যাই স্বামীজির জীবনীতে যেখানে কিনা আমরা দেখছি যে তিনি বৃন্দাবনের পথে সেটি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বোঝার অনেক পরের ঘটনা পরিব্রাজক বিবেকানন্দ বৃন্দাবনের পথে এবার একটা স্মোক করবার তো একটা ইচ্ছে থাকতো একটা একটা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে নেশা নয় একটা অভ্যেস সেখানে দেখছেন যে একটা গরিব মানুষ সে ওই সমস্ত নিয়ে গিয়ে বসে আছে লোকে নিয়ে বসে আছে তো বিবেকানন্দ গিয়ে তার কাছে চাইলেন একজন সন্ন্যাসী বেশ সে তো আর জানে না বিবেকানন্দ কিন্তু একজন সন্ন্যাসী তখন সে বললে যে হাম আমি হ্যাঁ তাহলে মাথর বিবেকানন্দ ওখান থেকে সরে এলেন এসে একটুখানি এগোলেন এগিয়েই আবার ব্যাক করে এলেন এসে বললেন যে না তোমার এটাতেই খাবো তার কারণ হচ্ছে তার মনে হলো যে আমি সন্ন্যাসী আমার কাছে আবার এসব কি তাহলে বহুল দিনের যেন একটা সংস্কার যে একজন যে কিনা ম্যাথোর তার কাছ থেকে ওটা স্মোক করা যাবে না সেটাকে ভাঙছেন বিবেকানন্দ এবং ভাঙছেন পায়ে পায়ে ভাঙছেন সেখানে এই যে ভারতবর্ষ ঘুরতে ঘুরতে এরকম অজস্র ঘটনা ঘটেছে আজকে স্বামীজির বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমরা সেটা পাচ্ছি যে যিনি কিনা ওই হুঁকোগুলো নিয়ে বলছেন যে দেখছি জাত কীরকমভাবে যায় 
সেই তিনি আবার বৃন্দাবনে মানে বিলে বিবেকানন্দ বৃন্দাবন সব বদি অদ্ভুত ভাবে যুক্ত ঘটনাগুলো সেখানে তিনি মেথনের কাছ থেকে চেয়ে খাচ্ছেন আবার ওই স্মোক করার বস্তু আরেকটা শুদ্ধ রাহুল ছোট্ট করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একবার বিদেশে যখন আছেন স্বামীজি তখন একটা হোটেলে ওনাকে নিগ্র ভেবেছে নিগ্র ভেবে হি ওয়াজ ডিনাইড এন্ট্রি ঢুকতে দেয়নি বিবেকানন্দ কিছু বলেননি পরে ওনার অনুরাগীরা বলছেন যে সে কি স্বামীজি আপনি বললেন না যে আপনি একজন নিগ্র নন তখন স্বামীজি বলেছিলেন যে অন্যকে খাটো করে বড় হওয়ার জন্য অন্যকে খাটো করে বড় হওয়ার জন্য আমার জন্ম হয়নি এগুলো আজকের দিনে এই বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভালো লাগছে যে নিগ্রদের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে বিবেকানন্দ কোন মুখে বলেন যে আমি একজন নিগ্র নই বলে একদম হুটুট করে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়বেন সেটা তিনি ঢুকছেন না এই যে বিবেকানন্দ ইনি আমাদের কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে বার্তা মানব প্রেমের যে বার্তা সেটা নিজের শরীর দিয়ে নিজের মন দিয়ে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে আমাদের কাছে আজকের দিনের জন্য নিয়ে আসছেন রাহুল একদম বিবেকের জয়রণ গিয়েছেন তিনি সেই সময়টায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা তার জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন নিজে যিশু খ্রিস্টের কথা মনে করছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তারই বাবার যে ঘরটা বিশ্বনাথ দত্তের ঘরের সামনে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি যিশু খ্রিস্ট সারাটা জীবন পুরুষ মুক্ত হতে হতে নিজের জীবনটা তিনি বিশেষ করেছেন মানব সেবায় তিনি সারা জীবনটা সেই শৈশবের বিলের এই বার্তাগুলো তারই জন্ম দিবসে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকের দিনে এই মানবিকতার বড় প্রভাব মানুষ বড় কাঁদছে তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও সেই মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়ানোর কথা সেই শৈশবের বিলে আজকে থেকে বহু বছর আগে এই বার্তা তিনি দিয়েছিলেন এই বাড়ি থেকে এই প্রসঙ্গ বারবার আমাদের কাছে ঘুরে ঘুরে আসছে আমাদের এই অনুষ্ঠান চলছে ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সোমনাথ দা যে প্রসঙ্গে যাব যুব সমাজের আইকন তিনি তিনি বলেছেন আই এম কনটেন্স ইন্ডিয়া আমি ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ এবং তিনি বলেছেন নেভার্সে ডাই কখন মোর নাই একটু যদি আমরা যুব সমাজের উদ্দেশ্যে তিনি কি বার্তা দিতে চাইছেন আমরা যদি এই প্রসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে একবার যদি যুব সমাজকে তার মধ্যে যে বার্তাটা দিতে চাইছেন আপনি যদি আমাদের আজকের এই শুভ জন্ম দিবসের ডক্টর আমরা মনে করছি যে একটা মানুষের জীবন থেকে তার হৃদয় থেকে উৎসাহিত এই সমস্ত কথা যেগুলোকে কিনা আমরা বাণী বলতে ভালোবাসবো তিনি বলছেন যে লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না এক দুই বিবেকানন্দ বলছেন যে এই ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে তার কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই উপাদান রয়েছে যেটা দিয়ে পৃথিবী বাঁচবে পৃথিবীর জন্য খাদ্য পৃথিবীর জন্য শান্তি পৃথিবীর জন্য সুধা থরে থরে ধরা আছে এই ভারতবর্ষের মধ্যে তিন এই ভারতবর্ষের কোথায় স্বামীজি বলছেন আমাদের দরিদ্র আপাত দৃষ্টিতে অসহায় মানুষ জনের মধ্যে হিন্দু মুসলমান অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিয়ে ভারতবর্ষে যে অপূর্ব সহাবস্থান এইটার মধ্যে সেই বার্তা আছে সেই খাদ্য আছে সেই সুধা রস আছে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে যেটা পৃথিবীর একান্ত প্রয়োজন অতএব ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে ভারতবর্ষের গরিব মানুষকে বাঁচাতে হবে ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করতে হবে বিবেকানন্দ বলছেন যে একটা পাখি যদি একটা পাখা তুমি ছেটে দাও স্বামীজি যা বোঝাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে কি বিচ্ছিরি দৃশ্য যে ছটপট ছটপট করছে কিন্তু উঠতে পারছে না তেমনি একটা দেশের মধ্যে একটা জাতের মধ্যে তুমি যদি মেয়েদেরকে দাবিয়ে রেখে দাও তাহলে জাতটা ছটপট ছটপট করবে তার উত্তরণ সম্ভব হবে না সুতরাং ছেলেদের এবং মেয়েদের সমান সমান উন্নতি চাই এইগুলো তিনি যুবকদের কাছে নিয়ে এসেছেন আর বিশেষভাবে বলেছেন আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা সেই মধ্যে রাহুল সেই জায়গাটাতে আমরা বিশেষভাবে মনে করব যে স্বামীজি ভারতবর্ষের বেদান্তের কথা বলেছেন যে বেদান্ত মানে একেবারে সেই পাহাড়ে গুহায় কন্দরে গিয়ে যে সাধু মাথায় জটা তিনি বেদান্ত করছেন শুধু ওরকম নন নয় তিনি পড়বেন তারা পড়বেন তারা আমাদের নমস্য কিন্তু স্বামীজির উক্তি বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে সেই বেদান্ত যেখানে কিনা মানুষকে বিভাজিত করা হয়নি বা বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে একটি সত্তা আছে জাগ্রত আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে জিতা জাগতা একটি আনন্দপূর্ণ সত্তা আছে তার কথা যে বেদান্তের মধ্যে রয়েছে স্বামীজি বলছেন আমাদের প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়েকে সেই বেদান্তের বাণী বুঝতে হবে যেখানে মানুষের অভয়ের আশ্রয়ের কথা বলা আছে মানুষের ভেতরে যে নির্ভয়ের ভাব থাকে সেটির কথা বলা হয়েছে অতএব আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা যেন সেই অভয় বাণীকে বেদান্ত থেকে গ্রহণ করে যে তুমি সমস্ত কিছু করতে পারো তোমার মধ্যে সিংহের শক্তি আছে এইখানটাতে রাহুল আমাদের মনে পড়ে গীতার সেই বাণী যেখানে বলা হচ্ছে যে ভিতরে যিনি আছেন 
তাকে অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না তাকে বায়ু শুষ্ক করে দিতে পারে না জল তাকে ভিজাতে পারে না অস্ত্র শস্ত্র তাকে ছেদন করতে পারে না সেই আত্মার শক্তিতে স্বামীজি বলছেন যে প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়েকে ছেলে মেয়ে এই পরিচয় হচ্ছে গৌণ ভেতরে আত্মার শক্তি সেই আত্মার শক্তিতে জাগ্রত হয়ে বলিয়ান হয়ে নিজের ভাগ্য তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আমাদের প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে গঠন করতে হবে এবং ভারতবর্ষটা দুঃখী মায়ের মতো তার যেন চোখের জল এসে শুকিয়ে গেছে মুখেতে সেই অশ্রু মোচন করতে হবে সেই দুঃখী মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে হবে এই সব কথা বিবেকানন্দ শুধু যে বলেছেন তাই নয় তার সমগ্র জীবন দিয়ে সেটিকে রূপায়িত করেছেন ভারতবর্ষের ছেলেদের ভালোবেসেছেন মেয়েদের ভালোবেসেছেন বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য কেঁদেছেন শিশুর মুখের হাসি দেখে একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন তিনি সাধুদেরকে ভালোবেসেছেন আবার যারা নেহাতি দুষ্ট লোক তাদের জন্য বিবেকানন্দ অস্ত্র বিসর্জন করেছেন যে এদের উন্নয়ন চাই এদের মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে এই বিবেকানন্দ যুব সমাজের কাছে সবচেয়ে বড় আইকন এখনকার দিনে রাহুল আজকের এই যুব দিবসে সত্যি এক অসাধারণ একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এবং একই প্রসঙ্গ আমি বলবো লক্ষ লক্ষ নরনারীর পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিংহ বিক্রমের বুক বাধক সাম্য ত্যাগ এবং সমাজের মঙ্গলময়ী বার্তা সারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে সারা পৃথিবীর ছড়িয়ে দিক এ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এই শুভ জন্মদিবসে তারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে যে কথা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সংবাদটা মিলে যুব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদেরকে দিতে চাই যে ব্রহ্মহুদ কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর শখে সে সবার পায় সোমনাথা সে কথা বারবার বলছিলেন বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে আজকের এই অনুষ্ঠান তখনই সার্থক যখন স্বামী বিবেকানন্দ তার জীবনটা মানুষের সেবায় জনসেবায় নিজের জীবনটা উৎসর্গ করেছেন শুধু উৎসর্গ করেননি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি নিজের জীবনটাকে দিয়ে দেখিয়েছেন যুব সমাজকে উন্নয়নের কথা সোমনাথা অপূর্ব হয়ে বলছিলেন যে কথা যে আমাদের নারী সমাজের উন্নয়নের কথা আমাদের শুদ্র জাগরণের কথা সোমনাথা যে কথা বলবো তিনি বলেছেন আমি ভারতবর্ষের গুরুগুত্র বিদেশে গিয়েও শান্তি পাননি সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও শান্তি পান আপনি বলেছিলেন দুষ্ট লোকের সেই মানসিক উন্নয়নের কথা বারবার বলছেন আমাদের বিরুদ্ধে একদম বিরুদ্ধ বাতাস বলছে আমাদের চতুর্দিকে সেই চতুর্দিকে বিরুদ্ধ বাতাসের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সেই শৈশবের নরেন যখন তিনি নীলকণ্ঠা নিজের গলায় পদার্থ করেছিলেন সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে সেই সুখী দল ছায়া দিচ্ছেন এখনো যে কথা অনুষ্ঠানে শুনতে আমরা বলেছিলাম আপনি অবস্থা করেছিলেন ধর্মের নতুন ধর্মের তিনি যেন বার্তা পাবো আজকে তুমি কি বলবেন আজকের এই সুখন এই নতুন ধর্ম স্বামীজি বলছেন যে সারা জীবন তপস্যা করে আমি বুঝেছি যে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে আর কিছু নেই জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন আমরা কি ভাবতে পারি যে একজন সন্ন্যাসী একজন ধর্ম প্রচারক এই লব্জ ব্যবহার করছেন যেটা আজকে দু সালে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হচ্ছে এখনকার কথা বলছেন ঈশ্বর ঈশ্বর আলাদা করে কিছু নেই জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন এবং রাহুল যে উল্লেখ করছিলেন কবিতার কথা কি অদ্ভুত যে কোথা খুঁজিচ ঈশ্বর কোথা খুঁজিচ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর তাহলে ওই যে কোথা খুঁজিচ ঈশ্বর এই কথার মধ্যে যেমন জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে তিনি একটা ব্যথা আছে যে বহু রূপে সম্মুখে তোমার তোমার সামনে ঘুরে রয়েছেন তিনি অধিষ্ঠান হয়ে তুমি কোথায় তুমি একটা মার্সিডিজ নিয়ে কি একটা ফ্লাইটে করে তুমি একটা তীর্থস্থানে যাচ্ছ বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে গেছে ঈশ্বর বিবেকানন্দ আমাদেরকে এই আত্মস্থ করাচ্ছেন যে ধর্ম তোমার সামনেই রয়েছে ধর্ম গরিব দুঃখী আতর মানুষের মধ্যে দিয়ে আতর মানুষের মধ্যে দিয়ে তোমার কাছে আসছে তুমি সেটা সদ্ব্যবহার করো গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি শুনেছিলেন শিব জ্ঞানে জীবসেবার বাণী সেটিকে বিবেকানন্দ নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তার কন্যার মতো ভগিনী নিবেদিতা আমাদের সেই ভগিনী নিবেদিতার কাছে তিনি বলছেন নিবেদিতা বলেছিলেন খুব আশা নিয়ে স্বামীজিকে যে স্বামীজি ভারতবর্ষে দেখা আপনার শ্রেষ্ঠ দৃশ্য কয়েকটা বলুন তার মধ্যে একটা তিনি বলেছিলেন যে জানো আমি যখন কাশ্মীরে রয়েছি তখন একজন বৃদ্ধাকে দেখলাম ঘরের বাইরে বসে চরকা কাটছে আর মুখের মধ্যে খুব সুন্দর হাসি তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মা আপনার ধর্ম কি যখন সে বৃদ্ধার মুখের মধ্যে আরও যেন প্রশান্তির হাসি হয়ে গেল এবং বৃদ্ধা বললেন যে আল্লাহর দোয়ায় আমি একজন মুসলমানি 
বিবেকানন্দ বলেছেন যে এইটা তার দেখা শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ নিজের ধর্মে স্থিত থেকে পকেটে পয়সা নেই ঘরে সম্পদ নেই কিন্তু হৃদয়ে আনন্দ রয়েছে নিজের প্রকৃত ধর্মের থেকে আর একটা গল্প তিনি বলেছিলেন আজকে স্বামীজি বাড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভালো লাগছে দু তিন লাইনের গল্প বলছেন যে শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে একটা জায়গায় তিনি দেখেছিলেন পাহাড়ি পথে একটা মেয়ে কম বয়সী মেয়ে তরুণী জননী সে তার শিশু পুত্রটাকে কাঁধে নিয়েছে নিয়ে ওই যে ছোট ছোট বোল্ডার মতো থাকে না সেই পাথরগুলোকে অতিক্রম করে করে মেয়েটা এগিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটুখানি করে পেছনের দিকে বাচ্চাটা ওকে একটুখানি করে আদর করছে পেছনের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি বলছেন ওর দেখা শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে আমরা আসলে সেই যে ভারত মাতা ওই তরুণী স্বামীজি ব্যাখ্যা করেন নি তিনি সেই দৃশ্যটা করেছেন একদম কবিতার মতো একজন শিল্পীর ফুটিয়ে তোলা একটা ছবির মতো আর আমাদের ভাবতে ভালো লাগে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে ওই যে তরুণী জননী তিনি হচ্ছেন ভারত মাতা সত্যিকারের ভারতবর্ষ মায়ের মতো তার এমনিতে ইতিহাসের দিক থেকে বয়স যাই হোক না কেন তিনি এভার গ্রিন এবং এভার ইয়াং তিনি এগিয়ে চলেছেন সোনানি ভবিষ্যতের দিকে আর এই পিঠে ঝোলানো যে বাচ্চা সেগুলো আমরা এক একজন পুরুষ ওই নারী হই আসলে ভারত মাতার কাছে ছোট্ট সন্তানটির মতো তিনি আমাদের দেখছেন আদর করছেন লালন পালন করছেন এবং আমাদের এই ভারত মাতা সোনাদি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সাক্ষী থাকছেন বিবেকানন্দ একদম সোমনাথ যে প্রসঙ্গের অবতারণা করছিলেন যে হুকু খাওয়ার কথা যে হুকু খাওয়ার সেই ঘরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সোমনাথ যে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন সেই প্রসঙ্গ ধরেই বলবো একটু সাজিয়ে নিয়ে ভারত মাতা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশু মানবকে দেব মানবে রূপান্তরিত করবার জন্য সেই মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন স্বর্গ বা বর্তের কোন শক্তির সাধ্য নেই আমাদের এই জয় যাত্রার প্রতিরোধ করে আর ভারতবর্ষ যদি মরে যায় তাহলে মানুষকে পশু মানব থেকে দেব মানবে রূপান্তরিত করবার যে টেকনোলজি সারা পৃথিবী থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীটা পশু মানবে পড়ে যাবে তাই ভারতবর্ষকে বাঁচতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের সেই চিরন্তন বানে গিয়ে পশু মানবকে দেব মানবে রূপান্তরিত করবার সেই বার্তা নেই কি বলবেন সন্ধ্যাটা তাই তো নিশ্চয়ই এই পশু মানব থেকে দেব মানব এটি হচ্ছে বড় কথা রাহুল একজন বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ উক্তিকে স্মরণ করছেন যে স্বামীজির কাছে নাকি কেউ গিয়ে বলেছিলেন যে আমরা কেদারনাথ ঘুরে এসেছি কেদারনাথ ঘুরে আসা মানে তো একটা বড় ইভেন্টের মতো এবং সত্যি সত্যি তাই যে একটা কত লোকে বলে কত পূর্ণ করলে ঘুরে আসা যায় আবার কেদারনাথের লোকে কত রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যায় সেখানে মানুষজন আবার ব্যবসাপত্র করে নিতে তো স্বামীজি বলেছিলেন একটা কথা খুব মজার করে কিন্তু দারুণ কথা উনি বলেছিলেন ইংরেজিতে যে রিলিজিয়ান ইজ এ জার্নি বাট রিলিজিয়ান ইজ নট অনলি এ জার্নি ফ্রম ক্যালকাটা টু কেদারনাথ রিলিজিয়ান ইজ এ জার্নি ফ্রম ব্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান এই যে স্বামীজি বাড়িতে আমরা রয়েছি এখানে বুদ্ধের অনুষঙ্গ রয়েছে দর্শকরা হয়তো সেই ছবিও দেখবেন যে বুদ্ধ স্বামীজি বলছেন যে একজন মানুষ হিসেবে একদম পরিপূর্ণ বিকাশের একটি রূপ হচ্ছে বুদ্ধ শুধু ধর্মের দিক থেকে দেখলে হবে না একজন কমপ্লিট একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হচ্ছেন বুদ্ধ এবং স্বামীজি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো প্রাথমিক অবস্থা সেই অ্যামিবা ট্যামিবা থেকে আমরা শুরু করেছি সেই জন্য বলছেন যে ধর্ম একটা জার্নি কিন্তু আপনারা জানবেন শুধু কলকাতা থেকে কেদারে গেলেই যে সেই ধর্ম হলো তা নয় আসলে ধর্মের জার্নিটা হচ্ছে ব্রুট ম্যান ওই যেটা আপনি বলছিলেন হিংস্র যে কিনা অপরিপক্ক ঠিক মতো গড়ে ওঠেনি সেই প্রাথমিক আদিম সত্তা থেকে ফ্রম ব্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান এটি হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম সেই জগতে ভ্রমণ করেছেন তিনি মানুষকে দিয়েছেন এইখানে একটু ইন্টারাপ্ট করছি রাহুল সেটা হচ্ছে যে আমরা তো আজকে এরকম গল্পে গল্পে রয়েছি একটা প্রসঙ্গের মধ্যে এবং পায়ে পায়ে আমরা ঘুরছি এই যে বুদ্ধের প্রসঙ্গ একটু আগে এলো এই স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতেই দর্শকরা হয়তো সেই ছবিও দেখছেন দেখতে পাচ্ছেন বা দেখবেন যে এই বিবেকানন্দের বাড়িতেই কিন্তু এইখানে বিলে তার দর্শন হয়েছিল একজন অদ্ভুত সন্ন্যাসী সেটা হচ্ছে যে বিলে তার ঘরে রয়েছে হঠাৎ সে দেখে যে একটি সন্ন্যাসীর মূর্তি এবং সন্ন্যাসী এগিয়ে আসছে কিছু যেন তাকে বলতে চাইছে সেই বাচ্চা ছেলে তখন যা হয় আর কি যে হতচকিত হয়ে যে একটু একটু ভয় ভয় লেগেছে সে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে বেরিয়ে পড়েই মনে হয়েছে যে না উনি কি বলতে চাইছিলেন আমি দেখি ছোট বয়স থেকে তো বিলে খুব সন্ন্যাসীদের ভালোবাসতেন কিন্তু ওরকম অতর্কিত হওয়াতে একটু ভাবলে গিয়েছিলেন যখন এলেন তখন দেখছেন যে সেই মূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বলতেন যে বোধ হয় সেদিন বুদ্ধকে দর্শন করেছিলাম এর এক অদ্ভুত ঘটনা যে এই বাড়িতে আমরা যেভাবে অনেকগুলো বয়ের মধ্যে রয়েছি যে রাবত দায়িত্ব আমরা সেই সব বগুলো শুনছি যে বিবেকানন্দ বীরেশ্বর বটবৃক্ষ এখন বুদ্ধের প্রসঙ্গে আ
যে ছোট বয়সে স্বামীজি এই সব ব্যাপারে খুব রিজার্ভ থাকতেন যিনি বলতেন না ইমোশন প্রকাশ করতেন না সেই স্বামীজি বলেছেন যে বোধহয় বুদ্ধকে দর্শন করেছিলাম আমাদের ভাবতে ভালো লাগছে যে যিনি বলছেন যে ধর্ম মানে ফ্রম গ্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান একটা জার্নি সেই বিবেকানন্দ যখন বিলে এই বাড়িতে তখন রাহুল তার বুদ্ধের দর্শন পেয়েছিল আমরা এই সময় এই মুহূর্তে যে জায়গায় বসে রয়েছি সেই ঠাকুর ডালাল সেই বিখ্যাত ঠাকুর ডালাল যেখানে বন্ধুদেরকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ চোখটু বিলে এখানে খেলতেন এবং নির্দেশিত বন্ধুদের কেউ চোর কেউ মন্ত্রী কেউ রাজা স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় তিনি রাজা তিনি জ্যোতি সমাজের রাজা বিলে ছোটোবেলায় তিনি রাজা 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 ভাব ছোটোবেলা তিনি বলবেন সেই রাজকীয় ভাব নিয়ে তিনি বলেছেন অবশ্যই শুধু শুধু গল্পে যদি একটু ফেরত যাই গল্প মানে বাস্তব কিন্তু গল্পের মতো শুনতে লাগে যে নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত আমি আর রাহুল আমরা যেরকম জায়গায় বসে রয়েছি আমাদের ভাবতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে আমরা প্রণত হচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণে আর ভাবছি যে এই রকম কোনো জায়গাতেই হয়তো বিলে বসতেন এবং বিলে বসে সে হচ্ছে রাজা ওদিকে মন্ত্রী কোটাল সব রয়েছে আর একটা কে চুরি চুরি করেছে সেই চরিত্রও রয়েছে তারপরে রাজা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে ধর ওটাকে এবং যে দুপুর বেলায় বাড়ির লোকজন ঘুমুচ্ছে তখন সেই ধর 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 করে চিৎকার রাজা এখানে বসে আছেন বাড়ির লোকের সমস্ত ঘুম টুম ভেঙে একবারে সাংঘাতিক কাণ্ড এই যে ঘটনা বিলের ছোট বয়সে পাওয়া যায় সেটাকে আমরা রাহুল ভাবছি যেটা আপনিও বললেন যে বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে কিন্তু সেটা যুক্ত ছিল তিনি তিনি রাজা স্বামী বিবেকানন্দের যে কোনো বসার ভঙ্গি দেখতে বোঝা যায় যে এটা কোনো সাধারণ আত্মবিশ্বাসহীন মানুষের অন্তত বসার ভঙ্গি নয় এটা হচ্ছে একজন আত্মবিশ্বাস যুক্ত দৃঢ় মানবতার একজন একটা অদ্ভুত প্রতিমূর্তি তো তিনি সত্যি সত্যি রাজত্ব করেছেন শুধু সেই রাজত্বের মধ্যে কোনো ত্রাস সৃষ্টি হয়নি এই রাজা মানে যিনি প্রজাপাদক রাজা তিনি প্রজাপীড়ক নয় এবং স্বামী বিবেকানন্দ রাহুল আপনারা নিশ্চয়ই ভাবতে ভালো লাগবে আমারও বলতে ভালো লাগছে যে সেই দিনে যে বিলে যে রাজত্ব করেছে আমরা চাইছি ওই রাজত্ব চলুক বিবেকানন্দ রূপে তিনি আমাদের মনের উপর আমাদের অস্তিত্বের উপর আমাদের জীবনের উপর আমাদের সংগ্রামের উপর আমাদের স্বপ্নের উপরে রাজত্ব করুন সেই রাজা এবং সেই রাজত্বের প্রসঙ্গ অবশ্যই এই ঠাকুর দালানে বসে আমাদের মনে পড়ছে এবং একই প্রসঙ্গে সোমনাথা যে কথা বলছিলেন এই ঠাকুর দালানে বসে সেই কথা ফিরে যাব তিনি বিলিত মুদ্রায় মুখ্যান্ন সূর্যকে নিয়েছিলেন মুখের মুখ এপারে মানুষ ওপারে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের সমস্ত তিনি আশমুদ্র হিমাচল জয় করে আমাদের ভারতবর্ষকে যে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববাসীর কাছে সেই উনচল্লিশ বছরের জীবন যা উচ্চাকারে বিচ্ছুরিত হয়েছিল যা আগামী দশ হাজার বছর ধরে তার ভাব তরঙ্গ বহুগুণ বিকশিত হয়ে আগামী কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের পৃথিবীকে আরও উজ্জ্বল্য করিয়ে রাখবে বিষয়ে স্বাভাবিক বিবেকানন্দ সেদিনে সেই রাজারই যেন ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তাই রাজারই ভবিষ্যৎবাণী তিনি রাজত্ব করছেন আর আমরা সেই সঙ্গে ভাবছি রাহুল অবশ্যই এই পূর্ণ স্থানে এই জায়গা থেকে বসে যে স্বামীজি যে রাজত্ব করছেন তিনি কি চাইছেন আসলে তিনি চাইছেন মানুষের সার্বিক বিকাশ এবং এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের এই পৈতৃক বিচার তার বাবা বিশ্বনাথ ভক্ত একজন বিদ্যোৎসাহী মানুষ ছিলেন অগাধ পড়াশোনা ছিল সেইখান থেকে আমরা ভাবছি স্বামীজির কথা যিনি কিনা শিক্ষার কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলছেন বলছেন এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান নারী পুরুষের মনের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে প্রথম থেকেই যে পূর্ণতা রয়েছে সেটাকে বিকাশের নামে শিক্ষা এবং স্বামীজি সেই শিক্ষার বিস্তার সমগ্র জগতে করতে চেয়েছেন শিক্ষাকে তিনি কোথাও কোথাও প্যানাসিয়া বলেছেন সমস্ত ব্যাধির ওষুধ বলেছেন এই শিক্ষার বিস্তার যত হবে তত মানুষের মনের ময়লা কেটে যাবে এবং ভেতরের দেব স্বভাব জেগে উঠবে তাই স্বামীজির সঙ্গে তার শিক্ষা ভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেটি কিনা আবারও তার এই পৈতৃক আবাসে পৈতৃক ভিটায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়কে স্মরণ করে নতুন করে ভাবতে আমাদের ভালো লাগছে আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করছি এবং তার প্রতি গুরুদেব চালকলা মাথায় বিদ্যায় ছিলেন আমি যে শিক্ষা আজকের দিনে আরো বেশি গুরুত্ব আজকের বিবেক জাগ্রত বিবেক ও জাগ্রত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলু থাকতে বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনি একজন শিক্ষাবিদ মানুষ ছাত্র তৈরি করবার ক্ষেত্রে বহুদিন যাব আমাদের যে অবদান রেখে গেছেন আপনার গবেষণা যদি একটু সেই বিষয়ে স্বামীজি শিক্ষা স্বামীজি চেয়েছেন রাহুল যে সেই শিক্ষা 
যেটা কিনা একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে গঠন করবে তাকে জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করে তুলবে এবং তার যে নিজের কল্পিত যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতাগুলোকে দূর করে দেবে স্বামীজি ওই শিক্ষা চেয়েছেন যেখানে কি না আপনি যেটা বললেন ঠিক ঠিকই তার গুরু বলেছেন যে চালপলা মাথা বিদ্যা শিখব না তো স্বামীজি কখনো বলেননি যে একেবারে শিক্ষা মানে সেটা শুধু পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে তিনি শিক্ষার দুটো দিক দেখিয়েছেন সংস্কৃত থেকে দুটো শব্দকে নিয়ে একটি হচ্ছে অভ্যুদয় আর একটি হচ্ছে নিশ্চয় আসা এই যে অভ্যুদয় তার মানে হচ্ছে যাবতিক উন্নতি হবে তার জন্য যে লেখাপড়া দরকার সেইটা কিন্তু সেখানেই সামনে চলবে না এই জগতে আমরা কি জন্য আছি মানুষের জন্য আমরা রয়েছি এই জগতে নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে চাইছি এই জগতের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তার গভীরে ডুব দিতে চাইছি সেটি হচ্ছে নিশ্চয়স যে এই জগৎ জীবন অস্তিত্ব এই সমস্ত কিছু মিলে যে চিন্তা সেটা থাকবে পাশাপাশি এই জাগতিক সমৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা সেটা থাকবে এই দুটো শিক্ষার সমন্বয় এবং সেটাকে তিনি চেয়েছেন একেবারে এমন একটা জায়গার থেকে যেখানে কারোর ধর্মে যেন কোনো আঘাত না লাগে যখন অনাথ আশ্রম স্থাপন করেছেন তার গুরু ভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজি বা গঙ্গাধর মহারাজ তখন স্বামীজি বলেছেন যে হ্যাঁ তুমি ছেলেদেরকে নিয়ে এসো অনাথ ছেলেদের নিয়ে এসো তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করো কিন্তু খুব খেয়াল রাখবে যে ধর্মে যেন এক বিন্দু আঘাত না লাগে যে ভারত গঠন করার কথা বলেছিলেন যে সেই ভারত আমরা ভ দিয়ে আছি তো ভারতবর্ষ আর সেই ভ দিয়ে আরেকটি নামে যাব সেটি হচ্ছে ভুবনেশ্বরী স্বামীজির গর্ভধারিণী তার জন্মদাত্রী মা ভুবনেশ্বরী যার ক্রোরে স্বামীজির শিক্ষা সেই ভুবনেশ্বরীকে স্বামীজি দেখেছেন যে তিনি একটা বিরাট পরিবারের মা হিসেবে জননী হিসেবে কিভাবে সবাইকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন এবার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর স্বামীজি ভারতবর্ষে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন পরিভ্রমণে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন এবং সেখানে তিনি দেখেছেন ওই ভুবনেশ্বরী যেন আরেক রূপে এবং সেইখানে পাচ্ছি ভারত মাতাকে যে তিনি যথার্থ ওই ভুবনেশ্বরী যে তিনি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী জগতের মা ভারতবর্ষ বাঁচলে জগৎ বাঁচবে সুতরাং এই বাড়ির ভুবনেশ্বরীকে ত্যাগ করেছেন ভুবনেশ্বরীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে কিন্তু স্বামীজি গিয়ে অবলম্বন করেছেন সেই তাকে যিনি জগতের ভুবনেশ্বরী তার মধ্যে নিজের জন্মদাত্রী মাও তো আছেনই বটে এইভাবে স্বামীজির যে যাত্রা সেই যাত্রার মধ্যে দিয়ে ওই মায়ের ভাবটি ফুটে উঠেছে মায়ের কথা যখন আমরা বলছি তখন অবশ্যই মনে পড়ে মা সারদার কথা মা সারদার আশীর্বাদকে নিয়ে স্বামীজির বিদেশে যাওয়া যখন তিনি দেখছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নির্দেশ করছেন আদেশ করছেন বিদেশে যাওয়ার জন্য তখন তিনি কিন্তু মা সারদার অনুমতি চাইলেন এবং সারদা মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি বিদেশে গেলেন এই যে স্বামীজির জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার মধ্যে নিউক্লিয়াসের মতো তার মধ্যে আকাশের সূর্যের মতো অবস্থান করছেন চন্দ্রের প্রসন্নতা নিয়ে মা সারদা আমরা বলছিলাম ভুবনেশ্বরীকে স্বামীজি দেখেছেন মা সারদাকে হৃদয়ে বহন করেছেন করে সেই মাতৃভাব মা বলছেন মা সারদা বলছেন যে বাবা জানো তো ঠাকুরের জগতের উপর মাতৃভাব ছিল সেই ভাব বিকাশের জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন ওই মাতৃভাব আমরা ভাবছি মা সারদার মধ্যে যেমন স্ফরিত বিকশিত তেমনি স্বামীজির মধ্যে দিয়েও সেটি বহু ধারে শত ধারে প্রবাহিত এবং স্বামীজি যে ভারতবর্ষের মানুষের কথা বলছেন পৃথিবীর মানুষের কথা বলছেন মানুষের